हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से जुड़े बी कोर्स के बारे में दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों अब आप हमारी चैनल की मेंबरशिप लेकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और पा सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे कि वीडियो ऑन डिमांड वॉइस कॉल फैसिलिटी कमेंट ऑन द टॉप इत्यादि आप चैनल के नीचे जो ज्वाइन बटन है उसे क्लिक करके आप हमारे सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं और ये सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परेशानियों से अक्सर हम गुजरते हैं जिसमें बहुत बार ये देखने में आता है कि कुछ विशिष्ट बीमारियों के लक्षण एक जैसे होते हैं अन्य एक ये भी सीधी होती है कि बहुत से रोगों के लक्षण सही तरीके से समझना आसान नहीं होता ऐसी परिस्थिति में चिकित्सक हमें शरीर में मौजूद कुछ घटकों के जाँच के परामर्श देते हैं ऐसे शारीरिक घटकों में मूत्र खून थूक एवं शुक्राणु आदि शामिल होते हैं इससे ये होता है कि बहुत से रोगों का रोगों का निदान आसानी से हो जाता है और उसके पश्चात उस पर सरलता से उपाय हो सकता है पर इन सभी शारीरिक घटकों की जांच हेतु मेडिकल की एक अन्य शाखा मौजूद होती है जो पैरामेडिकल के नाम से जानी जाती है जहां लेबोरेटरी में इन सभी चीज़ों का परीक्षण किया जाता है इस तरह के शरीर में मौजूद घटकों के परीक्षण हेतु उच्च प्रशिक्षित एवं पात्र लोगों की जरूरत होती है जिनके द्वारा ये कार्य संभव हो पाते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक से जुड़े अत्यंत खास एवं चर्चित कोर्स के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे जिसे आम भाषा में बी कहा जाता है तथा इस विषय से जुड़े सभी बुनियादी तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से रोशनी डालेंगे बी का फुल फॉर्म क्या होता है बी का फुल फॉर्म बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है जो कि एक स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन स्तर का कोर्स होता है इस शिक्षा के दौरान छात्रों को विभिन्न शारीरिक घटकों एवं शरीर के अंगों की जांच संबंधी ज्ञान प्रदान की जाती है बी कोर्स की अवधि क्या होती है इस कोर्स की तय अवधि तीन साल की होती है जिसमें किसी भी छात्र को इस कोर्स को पूरा करने हेतु तो न्यूनतम तीन साल का वक्त देना होता है बहुत से महाविद्यालय में इस कोर्स के पश्चात छः माह के इंटर्नशिप का प्रावधान दिया गया होता है यहाँ पर आपके असफल होने पर कोर्स की अवधि में बढ़ोतरी हो जाती है जिसमें सालाना उत्तीर्ण होने वाले एवं प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या अच्छी देखने को मिल जाती है बी शिक्षा शुल्क क्या है इस कोर्स हेतु लगने वाला शिक्षा शुल्क आपके महाविद्यालय के चयन पर निर्भर करता है लगभग बीस हज़ार से लेकर साढ़े तीन लाख तक शिक्षा शुल्क में आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की तुलना में गवर्नमेंट कॉलेजेस में शिक्षा शुल्क में काफ़ी अंतर होता है जो कि बहुत कम होती है ऐसी चीज़ों पर गौर करने के बाद ही आपको सही कॉलेज का चयन करना चाहिए आइए जानते हैं कुछ प्रमुख शहरों में इस कोर्स का शुल्क क्या है लखनऊ में बी का शुल्क है आपको सार्वजनिक महाविद्यालय से कोर्स को पूरा करने हेतु तो लगभग एक लाख रुपए तक का शुल्क लगता है वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में आपको तकरीबन ढाई लाख रुपए तक के शिक्षा शुल्क के साथ संपूर्ण कोर्स को पूरा कर सकते हैं पुणे में लगभग ढाई से तीन लाख रुपए तक के शिक्षा शुल्क में आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं बेंगलौर में लगभग तीन लाख से तीन लाख तक के शिक्षा शुल्क में आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं बी में प्रवेश की पात्रता क्या है आई जानते हैं कुछ प्रमुख मापदंडों को आपको पूरा करना होता है जो कि अनिवार्य तौर पर इस कोर्स में प्रवेश हेतु आपको चाहिए होते हैं इच्छुक छात्र को न्यूनतम बारहवीं की कक्षा साइंस स्ट्रीम से पास करना अनिवार्य होता है जिसमें छात्र को फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कक्षा बारहवीं को पास किया होना चाहिए कक्षा बारहवीं में न्यूनतम कुल औसतन अंक पचास होने चाहिए साथ ही साथ इस शिक्षा को मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है वैसे तो सामान्य तौर पर बी में प्रवेश हेतु कोई पात्रता परीक्षा नहीं होती परंतु कुछ विशिष्ट महाविद्यालय या शिक्षा संस्थान इस तरह के पात्रता संबंधी परीक्षाओं का आयोजन करती हैं जो कि उसी कॉलेज तक सीमित होता है बी कोर्स में प्रवेश हेतु क्या प्रक्रिया है आई जानते हैं यहाँ पर दो तरीकों से छात्रों को एडमिशन मिलती है या तो डायरेक्ट या फिर जहाँ पात्रता परीक्षाओं का प्रावधान होता है वहाँ पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर सीधे तौर पर प्रवेश हेतु छात्रों को संबंधित कॉलेज में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होता है जहाँ कक्षा बारहवीं के अंकों के आधार पर छात्रों की मेरिट लिस्ट लगाई जाती है यहाँ अच्छे अंकों के छात्रों को प्रधान क्रम दिया हुआ रहता है जिन्हें प्रवेश निश्चित किया जाता है वहीं कम अंक वाले छात्रों को या तो प्रतीक्षा करना होता है या फिर अन्य 
कॉलेजेस के विकल्प तलाशने पड़ते हैं इसके अलावा जिन कॉलेजेस में पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है वहाँ पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतिमतः छात्रों को प्रवेश तय किया जाता है बी शिक्षा पाठ्यक्रम का सिलेबस क्या है आइए जानते हैं पहले साल का सिलेबस है कम्युनिकेशन स्किल्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी कंप्यूटर स्किल्स बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी दूसरे साल का सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी कम्युनिकेशन स्किल्स टू बायोकेमिस्ट्री वन बायोकेमिस्ट्री टू माइक्रोबायोलॉजी कंप्यूटर स्किल्स टू फिजियोलॉजी पैथोलॉजी तीसरे साल का सिलेबस है लैब मैनेजमेंट पैथोलॉजी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री वन बायोकेमिस्ट्री टू एडवांस लैब मैनेजमेंट पी एस एम कंप्यूटर स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स बी एम एल टी में प्रवेश हेतु कौन कौन से कॉलेजेस हैं आई जानते हैं इस कोर्स को पूरा करने के लिए आपके पास देश भर में विभिन्न प्रकार के कॉलेजेस के विकल्प मौजूद हैं जिनमें से कुछ प्रमुख और चर्चित कॉलेजेस का नाम मैं एक एक कर बता देता हूँ आप लोगों को पैरामेडिकल कॉलेज दुर्गापुर पी के यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गंगटोक मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान आयुष्मान कॉलेज भोपाल श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी देहरादून माधव यूनिवर्सिटी शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे लखनऊ के कुछ चर्चित महाविद्यालय हैं आश्रय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बोड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ साइंसेज इत्यादि मुंबई के कुछ प्रमुख बी कॉलेजेस हैं विकास नाइट कॉलेज फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड साइंसेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इत्यादि भोपाल के कुछ प्रमुख बी कॉलेजेस हैं जैसे कि कैरियर कॉलेज पीपल्स एल यूनिवर्सिटी राजीव गांधी ग्रुप ऑफ कॉलेज एन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर यूनिवर्सिटी आई यूनिवर्सिटी सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी इत्यादि इंदौर के कुछ प्रमुख बी कॉलेजेस हैं चिरायू मेडिकल कॉलेज देवी अहिल्या कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज इत्यादि उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बी कॉलेजेस हैं जैसे कि आईआईएम एमटी यूनिवर्सिटी मेरठ जेएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद एसएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इत्यादि कोलकाता के कुछ प्रमुख बी कॉलेजेस हैं अदमास यूनिवर्सिटी हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज नवोटिया यूनिवर्सिटी इत्यादि बी कोर्स करने के बाद आपके पास रोजगार के ढेरों ऑप्शन होते हैं जैसे कि लेबोरेटरी मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब असिस्टेंट लैब टेक्नोलॉजिस्ट एक्सरे टेक्नीसियन असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि और इन सभी पदों पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार संबंधी अवसर उपलब्ध होते हैं जिनमें पद एवं क्षेत्र के अनुसार सैलरी दी जाती है लगभग सालाना दो लाख रुपये से पाँच लाख रुपये तक शुरुआती सैलरी इन पदों पर दी जाती है इसके बाद समय समय पर बढ़ोतरी होती है बी कोर्स के बाद प्रवेश लेने योग्य शिक्षाक्रम कौन कौन से हैं आइए जानते हैं तो ये है मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एम एस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एम एस इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एम एस इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इत्यादि बी कोर्स के बारे में छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं मैं इन सारे सवालों को एक एक कर मैं आपका आपके सवालों का जवाब देता हूँ जैसे कि बी का फुल फॉर्म क्या होता है तो मैं बता दूं कि इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी दूसरा प्रश्न है मुझे बी में प्रवेश लेना है कृपया इसके लिए लगने वाली शिक्षा संबंधी पात्रता बताएं तो ये न्यूनतम कक्षा बारहवीं विज्ञान की धारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए तीसरा प्रश्न है बी में प्रवेश हेतु पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य होता है तो नहीं ये अनिवार्य नहीं है प्रश्न है बी कौन से स्तर का शिक्षाक्रम होता है तो मैं बता दूं कि ये ग्रेजुएशन या स्नातक स्तर का शिक्षाक्रम होता है पांचवा प्रश्न है क्या बी में प्रवेश के लिए गणित विषय का कक्षा बारहवीं में होने आवश्यक है तो नहीं ये जरूरी नहीं है छठा प्रश्न है कौन से विषयों के साथ कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है जिससे बी में प्रवेश के लिए पात्र समझा जाता है तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है आठवां प्रश्न है मुझे बी के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है क्या तो हाँ ये मिल सकती है आठवां प्रश्न है बी और डी में क्या अंतर होता है तो दोस्तों दोनों ही मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक से 
संबंधित शिक्षा क्रम होते हैं जिसमें बी या ग्रेजुएशन डिग्री जिसमें बी एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है वहीं डी डिप्लोमा स्तर का प्रमाण पत्र शिक्षा क्रम होता है बी एम एल टी शिक्षाक्रम की अवधि क्या होती है तो ये है तीन साल दोस्तों तो इस प्रकार मैंने आप लोगों के साथ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से जुड़े बी एम एल टी कोर्स की संपूर्ण जानकारी साझा की और आपके मन में अगर कोई अन्य सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद